హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టీచర్ స్టడీకి స్వాగతం ఈరోజు సైన్స్ టాపిక్ వచ్చి జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అన్న సైన్స్ టాపిక్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేసరికి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ రిపీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ జ్ఞానేంద్రియాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం జ్ఞానేంద్రియాలు మానవ దేహంలో ఐదు ముఖ్యంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ జ్ఞానేంద్రియాలు అవి ఏంటంటే కన్ను చెవి ముక్కు చర్మం నాలుక మరి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కన్ను చెవి ముక్కు చర్మం నాలుక ఇప్పుడు మనం కన్ను గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కన్ను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఆప్తమాలజీ అంటాము కన్ను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఆప్తమాలజీ అంటాము కన్ను దృష్టికి సంబంధించిన జ్ఞానాంగం కన్ను దృష్టికి సంబంధించిన జ్ఞానాంగం కన్నులో నేత్రగోళం మరియు దానికి సంబంధించిన అనుబంధ నిర్మాణాలు ఉంటాయి కన్నులో నేత్రగోళం మరియు దానికి సంబంధించిన అనుబంధ నిర్మాణాలు ఉంటాయి కంటికి సంబంధించే శుక్లపటం అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ శుక్లపటం అనేది రక్తనాళ రహిత పారదర్శక పొర శుక్లపటం అనేది రక్తనాళ రహిత పారదర్శకపు పొర ఇప్పుడు నేత్రదానం చేస్తానంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేత్రదానం ఇచ్చే వారి నుంచి సేకరించేది ఏంటంటే ఈ శుక్లపటమే దీన్నే ఇంగ్లీష్లో కార్నియా అంటాం నేత్రదానం చేసే వారి నుంచి సేకరించే భాగం ఏంటంటే శుక్లపటము ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ శుక్లపటాన్ని శుక్లపటం అనేది ఐరిస్ని కప్పుతుంది శుక్లపటము ఐరిస్ని కప్పుతుంది శుక్లపటాన్ని ఆవరించి ఉన్న పలుచటి కంటి పొర శుక్లపటాన్ని ఆవరించి ఉన్న పలుచటి కంటి పొర ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ శుక్లపటాన్ని ఆవరించి పలుచటి కంటి పొర అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంటికి సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కంటికి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏంటంటే అవి దీర్ఘదృష్టి అశ్వదృష్టి కండ్ల కలక కలర్ బ్లైండ్నెస్ దీర్ఘదృష్టి అశ్వదృష్టి కండ్ల కలక కలర్ బ్లైండ్స్ బ్లైండ్నెస్ మొదలగునవి దీర్ఘదృష్టి ఏంటంటే దీర్ఘదృష్టి చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ దూరంగా ఉన్న వస్తువులు మాత్రమే చూస్తారు దీర్ఘదృష్టి దూరంగా ఉన్న వస్తువులను మాత్రమే చూస్తారు అశ్వదృష్టి వచ్చేసరికి దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు మాత్రాన్ని చూస్తారు దీర్ఘదృష్టిని సరిదిద్దడానికి కుంభాకార కటకాలని వాడతారు దీర్ఘదృష్టిని సరిదిద్దడానికి కుంభాకార కటకాలని వాడతారు మరియు అశ్వదృష్టిని సరిదిద్దడానికి ఏంటి పుటాకార కటకాలని వాడతారు దీర్ఘదృష్టికి కుంభాకార కటకాలను అశ్వదృష్టికి పుటాకార కటకాలను వాడతారు కండ్ల కలక గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ కండ్ల కలక ఏంటంటే కన్ను కన్ను ఎర్రగా అయ్యి కంటి నుంచి నీరు కారడాన్ని కండ్ల కలక అంటాము దీనికి ఇంకో పేరు ఉంది ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ పింక్ ఐ దీనికి ఇంకో పేరు ఉన్నది దీన్ని ఏమంటారంటే పింక్ ఐ అంటారు వర్ణంధత్వము దాన్నే కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటాము ఇదేంటంటే వంశంలో ఎవరికైనా వంశపారంపర్యంగా వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది ఇంకో ఇంకా కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రొటోనోపియా ప్రొటోనోపియా అనేది ఏంటంటే ప్రొటోనోపియా ఉన్న వారికి రెడ్ కలర్ అనేది ఎరుపు రంగు కనిపించదు ఎరుపు రంగు గుర్తించలేరు అనమాట నెక్స్ట్ జుటరోనోపియా జుటరోనోపియా దీనికి సంబంధించి ఆకుపచ్చ రంగు ఎవరు ఉన్నదాన్ని మనం గుర్తించలేరు నెక్స్ట్ ట్రైటోనోపియా ట్రైటోనోపియా ఉన్నవారు ఏంటంటే నీలం రంగు ఉండేది గుర్తించలేరు ప్రొటోనోపియా ఉన్నవారు రెడ్ కలర్ ని గుర్తించలేరు జుటరోనోపియా ఉన్నవాళ్ళు ఆకుపచ్చ రంగును గుర్తించలేరు ట్రైటోనోపియా ఉన్నవారు నీలం రంగును గుర్తించలేరు శుక్లాలు ఏర్పడతాయి అంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ శుక్లాలు అంటే ఏంటంటే కంటి లోపల కటకాల పొర పారదర్శకత లోపించడం వలన వచ్చే అపస్థితి అనమాట అది కంటి లోపల కటకాల పారదర్శకత లోపిస్తే ఆ శుక్లాలు ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ బిటెడ్ స్పాట్స్ అని సంబంధించిన బిటెడ్ స్పాట్ వ్యాధి అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ బిటెడ్ స్పాట్స్ అంటే ఏంటంటే విటమిన్ ఏ లోపం ఉంటే కంటిపై ఉన్న తెల్ల గుడ్డుపై వెండి రంగు కలర్స్ లో మచ్చలుగా కనబడతాయి దాన్నే బిటెడ్ స్పాట్స్ అంటాము బిటెడ్ చుక్కలు నెక్స్ట్ ఏంటంటే చత్వరము 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 అనేది ఏంటంటే నలభై సంవత్సరాల ఏజ్ ఉన్న వారికి పైబడిన వారికి అది దృష్టి లోపం అనేది వస్తుంది చత్వరము దీంట్లో ఏంటంటే అశ్వదృష్టి దీర్ఘదృష్టి రెండు లోపాలు ఉంటాయి ఈ లోపాలను సవరించడానికి ఏంటంటే 
ద్వినభ్యాంతర కటకాన్ని బైఫోకల్ లెన్స్ ఇంగ్లీష్ లో బైఫోకల్ లెన్స్ అంటాము ద్వినభ్యాంతర కటకాన్ని వాడతారు ఇది కంటికి సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చెవి గురించి మనం తెలుసుకుందాం చెవి గురించి మనం తెలుసుకుందాం చెవి గురించి అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అంటాము చెవి గురించి అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అంటాము చెవికి మూడు భాగాలు ఉంటాయండి చెవి ఎందు వెలుపల చెవి మధ్య చెవి లోపల చెవి వెలుపల చెవి మధ్య చెవి లోపల చెవి చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులు డెఫ్ అండ్ వర్నిగో డెఫ్ మరియు వర్నిగో వినికిడి లోపం పూర్తిగా లోపించడం వలన డెఫ్ అనేది వస్తుంది వర్నిగో అనేది చెవిలో నుంచి ద్రవాల అసమో అసమాల్యత ఐ మీన్ చెవిలో నుంచి ద్రవాలు కారడం వలన తల తిరిగినట్లుగా అనిపి కింద పడిపోయినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్నే వర్నిగో అంటాము ఇది చెవి గురించి ఫ్రెండ్స్ ముక్కు గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముక్కు గురించి అధ్యయనాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం ముక్కు గురించి అధ్యయనాన్ని ఏమంటామంటే రైనాలజీ ముక్కు గురించి స్టడీ చేసేదాన్ని రైనాలజీ అంటాము మానవుని కంటే కుక్కలలో వాసన తెలుసుకునే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ని రెట్లు అంటే సుమారు నలభై రెట్లు ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏంటంటే మరి ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడుతుందని మరి ఒకసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అంతే నెక్స్ట్ మానవుల్లో వాసన శక్తి నిశితమైనది ఐ మీన్ ఘనశక్ ఘనశక్తి అనేది ఏంటంటే నిశిత నిశితమైనది అంటే ఎక్కువైనది దాంట్లో ఏంటంటే ఒకటి ఒకటి ఈస్టు పది కోట్లు కలిగిన గాఢత కలిగిన హెచ్టుఎస్ ఏంటంటే వాసనను కూడా మానవుడు తెలుసుకోగలిగి తెలుసుకోగలుగుతాడు అనమాట రెనైటిస్ వంటి జో జబ్బులు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాసన తెలుసుకుని గలిగే శక్తి మానవుడు కోల్పోతాడు ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ రెనైటిస్ వంటి జబ్బులు రావడం వలన వాసన తెలుసుకునే శక్తి కుంటుపడుతుంది అనమాట కొంచెం తగ్గ లోపిస్తుంది ఈ బిట్టు మనకి రెనైటిస్ డాష్ జబ్బుల వలన వాసన తెలుగు తెలుసుకునే శక్తి లోపిస్తుందంటే రెనైటిస్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చర్మం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చర్మం గురించి మొట్టమొదటిగా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని డెర్మటాలజీ అంటాం చర్మం గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని డెర్మటాలజీ అంటాం చర్మం అనేది శరీరంలో అతిపెద్ద అవయవము చర్మం అనేది శరీరంలో అతిపెద్ద అవయవము సుమారు వన్ పాయింట్ త్రీ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఐ మీన్ ఓ సరాసరి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది మొత్తం బరువు చర్మం బరువు మానవుని శరీరంలో నాలుగు కేజీలు ఉంటుంది మొత్తం బరువు చర్మంలో శరీరంలో నాలుగు కేజీలు ఉంటాయి చర్మంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఏమిటాయి బాహ్య చర్మము అంతర్చర్మము బాహ్య చర్మము అంతర్చర్మము చర్మం యొక్క విధులు ఏమండి రక్షణ రక్షణ రక్షిస్తుంది నెక్స్ట్ విసర్జక అవయవము ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ జ్ఞానేంద్రియము జ్ఞానేంద్రియము ఆల్ఫినిజం ఆల్ఫినిజం అంటే జన్యు లోపం వల్ల మెలనిన్ తయారు కాకపోవడం వల్ల వచ్చే అపస్థితిని ఆల్ఫినిజం అంటాం జన్యు లోపం వల్ల మెలనిన్ మెలనిన్ తయారు కాకపోవడం వల్ల వచ్చే అపస్థితిని ఆల్ఫినిజం అంటాము ప్రతి నిమిషానికి చర్మం నుండి రాలిపోయే కణాల సంఖ్య ఎంతంటే యాభై వేలు ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి నిమిషానికి చర్మం నుండి రాలిపోయే కణాల సంఖ్య ఏంటంటే యాభై వేలు ఇప్పుడు నాలుగు గురించి తెలుసుకుందాం నాలుగు గురించి అధ్యయనాన్ని చేసే శాస్త్రాన్ని లారింజాలజీ అంటాము నాలుగు గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని లారిన్ జాలజీ అంటాం నాలుగు భాగంలో చిన్నగా ముందుకు పొడుచుకుని వచ్చే నిర్మాణాలను ఏమంటామంటే సూక్ష్మాంకురాలు అంటాం నాలుగు భాగంలో చిన్నగా ముందుకు పొడుచుకునే వచ్చే నిర్మాణాలని సూక్ష్మాంకురాలు అంటాం వీటిలో రుచి గులుకలు ఉంటాయి వాటిని టేస్టీ బర్డ్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము రుచి గులుకలు ఉంటాయి మానవుడి నాలుగుపై మూడు రకాల సూక్ష్మాంకురాలు ఉంటాయి మానవుడి నాలుగుపై మూడు రకాల సూక్ష్మాంకురాలు ఉంటాయి అవి ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ పంజిమాం సూక్ష్మాంకురాలు తంతురూప సూక్ష్మాంకురాలు సర్కం వెలెట్ సూక్ష్మాంకురాలు పంజిమాం సూక్ష్మాంకురాలు తంతురూప సూక్ష్మాంకురాలు సర్కం వెలెట్ సూక్ష్మాంకురాలు పంజిమాం సూక్ష్మాంకురాలు గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇవి నాలుగు చివరిలో ఉంటాయి ఇవి నాలుగు చివరిలో ఉంటాయి తీపి ఉప్పు రుచులను గ్రహిస్తాయి పంజిమాం సూక్ష్మాంకురాలు ఏంటి తీపి ఉప్పు రుచులను గ్రహిస్తాయి తంతురూప సూక్ష్మాంకురాలు ఏంటంటే ఇవి నాలుక ఉపరితలంలో 
ఐ మీన్ పైన ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి పులుపు రుచులను గ్రహిస్తాయి పులుపు రుచులను గ్రహించే సూక్ష్మంకరాలు ఏంటి అంటే తంతురూప సూక్ష్మంకరాలు సర్కం వెలెట్ సూక్ష్మంకరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇవి నాలుక ఆకార భాగంలో ఉంటాయి ఇవి నాలుక ఆకార భాగంలో ఉంటాయి ఇవి చేతులు గ్రహించడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు ఫంజిమాం తంతురూప సర్కం వెలెట్ సూక్ష్మంకరాల గురించి అడిగితే ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నాలుగు యొక్క పని ఏమిటంటే మన పళ్ళను శుభ్రపరచడానికి లాలాజలాన్ని ఆహారంతో కలపడానికి రుచిని గుర్తించడానికి మింగడానికి మాట్లాడడానికి సహాయపడుతుంది నాలుగు యొక్క పనులు అవి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మన జ్ఞానేంద్రియాల్లో మనకి వరుసగా పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం దేన్నైతే చదువుతున్నామో కన్ను కన్ను గురించి చెప్పినప్పుడు కన్ను గురించి అధ్యయనం చేయడం కంటికి సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి నెక్స్ట్ ఏమైతే కంటికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి కన్ను గురించి ఫ్రెండ్స్ చెవి గురించి వచ్చేసరికి చెవికి ముందుగా అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన వ్యాధులు నెక్స్ట్ ముక్కు కూడా సేమ్ దానికి సంబంధించిన అధ్యయనం దానికి దానికి సంబంధించిన వ్యాధులు ఉంటే వ్యాధుల గురించి నెక్స్ట్ చర్మం చర్మంకు సంబంధించిన విధులు నెక్స్ట్ దానికి దాన్ని చేసే స్టడీ నాలుక ఆ నాలుక గురించి అధ్యయనం చేసే నాలుక గురించి అధ్యయనం చేయడం దానికి సంబంధించి ఎన్ని అయితే సూక్ష్మాకరాలు ఉన్నాయో అవి మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఒక వీడియో కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్